ஹலோ கிருஷ்ணா நவனித் சைபர் கிரைம் பார்ட் டூ வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில் நம்ம எதெல்லாம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சைபர் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் கால்ஸ் ப்ரூஃபிங் அண்ட் ரேன்சம் வைரஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் பின்தொடர்தல் அப்படின்னு சொல்ல அர்த்தம் நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க திடீர்னு யாராவது ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு மனசில் ஒரு விதமான பயம் ஏற்படும் ஐயோ எதுக்கு நம்மளை போய் தேவையில்லாமல் வந்து பின்தொடர்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி இது வந்து கண்ணுக்கு எதிரிலேயே வந்து பின்தொடர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதே வந்து ஆன்லைனில் நம்மளுக்கே தெரியாம அவங்களுடைய அடையாளத்தை மறைச்சிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாம ஆன்லைன்ல வந்து நம்மளை பின் தொடர்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இது எதுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மேல இருக்கிற பொறாமை கால் புணர்ச்சி நம்மள வந்து பழிவாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மள ஆன்லைன்ல பின் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி பின்தொடர்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் அதாவது உங்களுடைய டேட்டாஸை வந்து திருடி அவங்களுக்கு சாதகமாக அதை பயன்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இதுக்கு வந்து சட்டத்தில் ஒரு தண்டனையும் இருக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி ஐபிசி இந்த செக்ஷன் படி அதுக்கு புறம்பான செயல் வந்து நிரூபிக்கப்பட்டால் இவங்க வந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கொடுக்க கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இது வந்து எந்தெந்த சினரியஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு சினரியஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு ஜெரிவிலா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு யூஸ்ல படிச்சு போனும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு வேண்டி வந்து இந்தியாவுக்கு வரா சோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவன் எங்க போனாலும் வந்து சோசியல் மீடியாஸ்ல அது வந்து செக் இன் பண்ணிடுவான் சரி செக் இன் பண்றதோ இல்லாம அவளோட பர்சனலா அவன் என்னென்ன பண்றாலோ அதெல்லாம் வந்து அவன் வந்து சோசியல் மீடியாஸ்ல வந்து போஸ்டா வந்து போட்டுட்டு இருக்கா அது வந்து ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் ட்விட்டரா இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி அவள் ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கா ஒரு நாள் வந்து இவ தனியா வந்து கோவாக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இவ கோவாக்கு போறான் அந்த கோவாக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இவ வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து சோசியல் மீடியாஸ்ல வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றா அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது போஸ்ட் பண்றா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு நாலு நாள் கோவால இருக்கிற அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாளைக்கு ஏதாவது இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போஸ்ட வந்து இவ போஸ்ட் பண்ணிடுறா ஆஹ் ஓகே ஆஹ் ஒரு ஆசாமி ஒருத்த இருந்தா அவன் வந்து ஒரு ஒரு குற்றவாளி இருந்தா அவன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன்ல பல குற்றங்களை வந்து செய்யறவேன் அவன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பொண்ணை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா அதாவது கோவா போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளுடைய பிளான்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இவனும் வந்து அந்த பொண்ணை பின்தொடர்ந்து கோவாக்கு போறான் ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அப்ரோச் பண்றான் இந்த மாதிரி வந்து நான் தொடர்ந்து வந்து உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ வந்து இங்க தனியா தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் எனக்காக வந்து நீ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுடைய சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சொல்றான் இவனுக்கு இவனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கால் பண்ணி சொல்றான் ஸோ இதை பார்த்துட்டு அவனுடைய ப்ரொஃபைல ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணு இவன் வந்து பிளாக் பண்ணிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பையனுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இவ எங்க தங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதனால வந்து அவளை வந்து மோலஸ் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிதான் வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங்னால வந்து இந்த மாதிரிதான் வந்து பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து வரக்கூடும் ஸோ பெரும்பாலும் வந்து நம்ம சோசியல் மீடியாஸ் நம்ம சொந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்றது அதாவது செக் இன் பண்றது நம்ம எங்க இருக்கோம் எங்க இருக்கு எங்க சாப்பிட்டு இருக்கோம் எங்க போக போறோம் இதெல்லாம் வந்து அளவை வந்து ஷேர் பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கால்ஸ் ப்ரூஃபிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கால்ஸ் ப்ரூஃபிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஒருத்தர் விட்டு கால் வருது அப்படின்னு சொன்னா அவன் கால் பண்றாங்க அவங்களுடைய சொந்த அடையாளத்தை மறைச்சிட்டு நம்ம கிழத்தை வந்து அந்த பேரே வந்து தப்பா வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து போன் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ஒய்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சோ இது வந்து நெட்ஒர்க் மூலமாவே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்பர் வந்து வேற மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சோ இதுதான் வந்து கால் சென்டர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க எந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா சோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர்ல இருந்து கால் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை மறைச்சிட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சோ நம்பர்ல மட்டும் தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கால் ஸ்பூஃபிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா இல்ல வாய்ஸ்லயும் வந்து பண்ணலாம் சோ சில ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாய்ஸ் மாதிரியே வந்து சாப்ட்வேர்லயும் வாய்ஸ் மேக் பண்ணி வந்து பேசுறதுக்கு நிறைய வந்து சான்ஸ் இருக்கு சோ இது வந்து
ஆனா அந்த ஒரு லட்சம் வந்து நான் கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பையன் சொல்றான் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வந்து நான் கேட்கவே இல்லை அந்த அக்கௌண்ட்டு வந்து நான் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டர் தான் வந்து இவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து புரிய வருது வந்த கால் வந்து ஒரு ஃபேக்கான கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மூலமா என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வர காலா இருக்கட்டும் நமக்கு வந்து வர மெசேஜ் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஃபேக்கா இருக்கிறது வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு காலில் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மணி மேட்டர் மணி டிரான்சாக்சன் மேட்டர்ல வந்து இது வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்தி இது உண்மையா பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பண விஷயத்துல வந்து நம்ம பரிமாற்றம் பண்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது அது இல்லாம சோசியல் மீடியாஸ்ல யாரு வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து நம்மள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி இல்லாம இருந்தாலும் சரி அவங்கள அவங்க ப்ரொஃபைல வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பழக்க அதாவது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பசங்களா இருந்தா அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரேன்சம் வைரஸ் ரேன்சம் வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஒரு சாப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வச்சுக்கலாம் இந்த சாப்ட்வேர் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா வந்து பிளாக் ஆயிரும் நம்மளே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிரும் நம்ம வந்து தனியா வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் எல்லாம் கிடையாது நம்ம வீட்டுல சும்மா தான் சிஸ்டம் இது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லாஸே கிடையாது இதே ஒரு பிசினஸ் மேன் அவங்களோட கான்பிடென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க சிஸ்டம்ல வந்து வச்சிருந்தாங்க அவங்க கணக்கு வழக்கு அவங்க கம்பெனியோட கணக்கு வழக்கு எல்லாமே அதுல வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வந்து அக்சசபிள் இல்லாம போயிருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இழப்பு தான் ஏற்படும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேன்சம் வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம நம்ம சிஸ்டம்குள்ள போட்டு நம்ம சிஸ்டம்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் திருடுவாங்க இல்லைன்னா நம்ம சிஸ்டம் நம்மளே நம்மளாலேயே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரேன்சம் வைரஸ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஒரு ஐலேஷியா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு தொழிலதிபராக இருக்காங்க இவங்க கம்பெனியில ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது சிஸ்டம்ஸ் வந்து இருக்கு காசு கட்டிங்னால இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த சிஸ்டம்ல எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் வந்து அப்கிரேட் பண்ணாம இருக்காங்க ஆன்டி வைரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாம இருக்காங்க ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மெயில் ஒண்ணு இவங்களுக்கு அந்த மெயில வந்து இந்த ரேன்சம் வைரஸ் வந்து இருக்கு சோ அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம இவங்க வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சொந்த சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ற ட்ரை பண்றாங்க பட் இவங்கனால வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியல திடீர்னு சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு பாப்ப மெசேஜ் ஒன்று வருது நீங்க வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒன் லேக் வந்து பே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒன் லேக் எப்படி பே பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சாதாரண அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் அவங்க வந்து கொடுக்கல அவங்க வந்து ஒரு பிட்காயின் வேலட் அட்ரஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த அட்ரஸுக்கு நீங்க வந்து ஒரு நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ண வேண்டிய ஒரு அமௌண்ட் பிட்காயின வந்து பேமெண்ட் வந்து பிட்காயின் பேமெண்டா வந்து பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இவங்களும் அவங்களுக்கு ஒன் லேக் ஒரு பிட்காயின் டிரான்சாக்சன் வந்து பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு எந்த விதமான ஒரு அன்லாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு எந்த விதமான ப்ரொசீஜர் வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ லேட்டர் வந்து இவங்க என்ன வருத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு காஸ்ட் கட்டிங்காக இவங்களோட சிஸ்டம் சூழல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஆன்டி வைரஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க ஸோ இதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய லெவலாக பிசினஸ் லாஸ் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து நமக்கு தெரியுது பிட்காயின் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்காயின் வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம கையில வந்து ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காயின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதே வந்து விர்ச்சுவல் காயின்ஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து பிட்காயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிட்காயினுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு இருக்கும் ஸோ பிட்காயின் அப்படிங்கிறது ஒரு காயின் அதுக்கு போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு வேலட் அதாவது அதுக்கு உண்டான ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த வேலட் கூட ஒரு ஒரு விர்ச்சுவல் அட்ரஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்கிரிப்டா இருக்கும் நம்மளால அதை பார்த்தா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது இந்த பிட்காயின் டிரான்சாக்சன் வந்து ஒரு யாருனாலையும் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாது ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர்ல என்னென்ன டிரான்சாக்சன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் ஆனா இந்த பிட்காயின் டிரான்சாக்சன்ல வந்து யாராலும் வந்து கண்டுபிடிக்க